ये वाकू भी ना कहा रह गया एक छोटा सा काम दिया मैंने उसे नागिस्तान जाकर माँ को यहाँ लाना है इतने से काम में इतनी देर हे नागुमी देव या तो वक्त रोक दो या तो मेरी उलझन सुलझा दो लगता है वाकू आ गया गुनगुन तुम अब तक सोई नहीं सोते ही तो आई हूँ यहाँ हाँ आज मुझे यहाँ आपके साथ सोना है नहीं गुनगुन तुम यहाँ कैसे सो सकती हो तुम तो रोज अपू भैया के साथ सोती हो ना आज मुझे वहाँ नहीं सोना वो हमेशा मस्ती करते रहते हैं और मुझे चिढ़ाते रहते हैं अच्छा चलो मैं अपू भैया को समझाती नहीं मैं आज यहाँ आपके साथ सो तब कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना तकलीफ तो नहीं है गुनगुन लेकिन दीदी मुझे सोने दीजिए ना मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी कैसे समझाओ मैं तुम्हें गुनगुन आज मेरा यहाँ सोना बहुत जरूरी है मेरे लिए भी और आपके लिए भी मतलब मेरी माँ कहती है कि मुझ जैसी प्यारी बच्चे के साथ सो तो बड़ी प्यारी नींद आती है सही कहती है तुम्हारी मम्मी अच्छा चलो एक काम करो तुम यहाँ सो जाओ आ, मैं दूध पीकर आती हूँ तुम पियोगी नहीं मैं मूंगफली खाऊंगी ठीक है मैं अभी आई तू कहा है माँ से कहना मैं उनका घर के बाहर इंतजार कर रही हूँ माँ मैं फिर से गुलजन में फंस गई आपको पता है आज एक लड़का मुझे देखने आया उसका नाम मयूरेश है और वो ये देखिए ये है लड़का आप प्लीज मेरी बात मानिए सबसे कह दीजिए कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ लेकिन मुझे तुम पसंद पसंद सिर्फ इस वजह से कि तुम एक इच्छाधारी नागी 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 स्थान की इच्छा हो जाओ कुछ दिन पहले विशेलगढ़ की विश्वनी के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई अब तुम्हारे पास एक ही राह मुझसे शादी कर माँ मयूरेश ने मुझे धमकी दी है की अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वह घर वालों को मेरी सच्चाई बता देगा तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इच्छा तेरी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर दुश्मन से लड़ना है तो उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए इस तरह हवा में प्रहार करने से तो कुछ नहीं मिलेगा ये मयूरेश कौन है कहां से आया है वो तो मैं नहीं जानती माँ और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं माँ मैं कोई खतरा नहीं उठा सकती अगर उसने घर वालों के सामने कुछ उगल दिया तो नहीं नहीं हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे रोकेंगे उसे लेकिन कैसे एक विकल्प है अगर तुम किसी तरह दादी जी के सामने ये साबित कर दे कि ये मयूरेश अच्छा लड़का नहीं है तो दादी जी खुद ही उसे घर से भगा देंगे नहीं माँ इतना काफी नहीं है हमें कुछ और तोड़ निकालना होगा जिससे इस मयूरेश का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए माँ शायद कोई आ रहा है आप जाइए मैं आपको कल मिलूंगी बबल जी बबल नहीं हूं मैं मयूरेश तुम इस बबल के नाम को भूल ही जाओ तुम्हें अब सिर्फ एक ही नाम याद रखना है मयूरेश क्योंकि ये नाम तुम्हारे नाम के आगे जुड़ने वाला है नहीं इच्छा का नाम तुम्हारे साथ कभी नहीं जुड़ेगा और अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो तुम बहुत पछताओगे हाँ मुझे धमकी देने की सोचना भी मत तुम मेरे सच्चाई जाके सब कुछ बताना चाहते हो ना तो जाओ बता दो लेकिन इसमें मुझसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा है अगर मेरी सच्चाई खुल गई तो मुझ पर यहां रहने का कोई दबाव नहीं रहेगा और मैं अपने घर चली जाऊं फिर मुझसे शादी करने का तुम्हारा सपना 
सपना ही रह जाएगा इच्छा अकड़ बहुत है तुम लेकिन कसम से तुम्हारी इस अकड़ पे ना मुझे प्यार भी बहुत आता है देखो जितना गुस्सा करना है कर लो लेकिन तुम्हारे इस गुस्से को मैं प्यार में बदल दूंगा तुम प्यार भी मुझसे करो और तुम्हारी शादी भी मुझसे ही होगी तुम इच्छा तुम मेरी हो और मेरी होके रहोगी इच्छा ये तो इच्छा की आवाज है दादी वो इच्छा मैंने उसकी चीखने की आवाज सुनी हाँ दादी मैंने भी सुनी छोरी के साथ कुछ अरे लेकिन ये आवाज आई कहा से शायद बाहर से आई होगी बाहर से क्या हुआ तुम्हें ये ये वो कैसे एक चीता ने इसमें हमला कर दिया था वो तो अच्छा मैं वक्त पे आ गया नहीं तो इसे इसे अंदर लेके चलते आगे खोलो हाँ इच्छा इच्छा उठो एमा ये छोरी तो आंखें ही ना खोल रही डॉक्टर को बुला के लाऊं के रुक जा छोरा रुक जा मैंने कोशिश करने थी मारी आवाज सुनकर ना उठे तो तू डॉक्टर को बुला लेना ठीक है माँ बबल हट छोरा ए छोरे आंखें खोल आंखें खोल छोरे दादी जी हल्दी का लेप अरे ममता यो क्या कर रही है अभी तो इच्छा की सिर्फ शादी की बात हो रही है फिर हाँ या ना होगी फिर मुहूर्त निकलेगा और उसके बाद जाकर रस्में होंगी तू ये लेकर आ गई हल्दी ये हल्दी रसम वाली हल्दी नहीं है इसे मैं इच्छा के जख्मों पर लगाऊंगी इसे लगाने से जख्म जल्दी भरते हैं हाँ बिल्कुल सही भाभी लेकिन भाभी हल्दी लगानी किसको है अरे बेकूफ इच्छा जख्मी हो गई है उसे लगानी है हल्दी भाई और सबका तो ठीक है लेकिन आपने भी मुझे बताया नहीं ना अरे चुप करो बावलो चुप करो तुम दोनों की बातों से मैं बेहोश हो जाऊंगी जाओ यहाँ से ममता तू भी किसकी बातों में लग गई है ला दे हो सा गया दादी दादी मैं अच्छा ये क्या बचपना है आसपास जंगल फैला है और इतनी रात को तुम अकेले टहले निकल गए 
वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पे वक्त पे आ गया वरना वो तेंदुआ अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है दादी असल में ये अच्छा अब बस कुछ नहीं बोलो छी कितना गंदा आदमी है झूठ पर झूठ बोले जा रहा है आज के बाद रात को अकेले घर से बाहर मत निकलना जान को मेरी जान को कोई खतरा नहीं है और ना ही कभी था दादी दादी मैं हाँ हाँ छोरी जानती हूँ कि तू बहुत बहादुर है लेकिन अपनी जान के साथ ऐसी खिलवाड़ तो ना करते ना थारे पीछे थारी चिंता करने वाले घने लोग हैं अपनी नहीं कम से कम उनकी तो फिक्र कर बिल्कुल अच्छा आज तो मैं वक्त पहुंच गया हो सकता है कल मैं पहुंचू या ना पहुंचू तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए देखो इच्छा मैं मानता हूं कि हमारी जान पहचान बस एक दिन की है लेकिन यकीन मानो इच्छा रिश्ते उम्र से नहीं रिश्ते एहसास से बड़े होते इच्छा मैं तुम्हारे साथ इतना सा भी हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा छोरी तू हमारे लिए अनमोल है तू अपना ध्यान रखा कर और मयूरेश आज तुमने इच्छा की जान बचाई तुम्हारा ये कर से हम पर हम ये एहसान कैसे उतारेंगे एमा, मैंने तो लाग गया है कि शिव जी ने मयूरेश को इच्छा के लिए ही बनाया है देख आज इच्छा की जान बचाई है उसने और कल को इच्छा मयूरेश की जिंदगी सवारेगी दोनों की जोड़ी घनी प्यारी लगे है मुझे वो क्या बोल रहे उसको अंग्रेजी में मेड फॉर ईच अदर है दोनों वैसे तो शादी के बाद पति पत्नी की रक्षा करता है लेकिन मयूरेश तो रिश्ता जुड़ने से पहले ही इच्छा का बॉडी गार्ड बन गया लो बताओ वाह 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 क्या जबरदस्त बात ठोकी है तूने आज मजा आ गया मैं भी तो तेरा बॉडी गार्ड ही हूँ खड़ा मेरी सपोली रोज किसी नई चुनौती का सामना करना पड़ता है ऐसे वो तो नागोमी देख की कृपा है कि इच्छा सलामत है वरना उस गिलहरी ने तो सही कह रहे हैं आप लेकिन गिलहरी से बड़ा अब भी एक संकट उसके सामने खड़ा है वो मयूरेश मैंने कहा था इच्छा से कि उस मयूरेश को घर वालों की नजरों में गिराए लेकिन यह तो मामला उल्टा ही हो गया वो मयूरेश घर वालों की नजरों में महानायक बन गया इच्छा का रक्षण लेकिन इससे तो हमारी सपोली की मुश्किलें और बढ़ गई तुम आंखें खुली हो या बात तुम्हारी खूबसूरती में कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे गर्व है अपनी पसंद तुम यहाँ मेरे कमरे में क्यों आए हो तुम्हारी सहूलियत के लिए अभी से आदत हो जाए तो तुम्हारे लिए अच्छा है किस बात की आदत इसी बात की कि आज के बाद जब भी तुम्हारी आंखें खुले तुम मेरा चेहरा देखो एक दो दिन का नहीं पूरी जिंदगी का सौदा है हद होती है बेशर्मी की इतना समझाने के बाद भी तुम मैंने तुमसे कहा था तुम कुछ नहीं कर सकती तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती आज, आज नहीं, नहीं तो कल कल तुम्हें तो मेरा होना होना और बात क्या है तुम्हारे परिवार ने भी यही कहा ना कि मुझसे अच्छा लड़का तुम्हें मिलीन सलीन देखो सीधी तरह हाँ बोल दो वरना उनके जरिए तो मैं तुम तक पहुंच ही जाऊंगा बस 
बहुत हो चुका मजाक समझ रखा है तुमने इस शादी को हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं है तुम अपनी असली पहचान नहीं दे रहे हो किस भरोसे पे करूं मैं तुमसे शादी पहचान छोड़ो इच्छा मेरे प्यार को देखो मुझसे ज्यादा प्यार मुझसे ज्यादा जुनून मुझसे ज्यादा पागल तुम्हें कहीं और देखने को नहीं मैं तुम्हारे लिए जान जान भी सकता हूं और जान जान भी सकता सकता वैसे एक नमूना तो तुम देख ही चुकी हो दूसरा दिखाऊं क्या मुझे बचाना तुम्हारी अच्छा ही नहीं तुम्हारी साजिश थी और वो तुम्हारा प्यार नहीं स्वार्थ था अच्छा ऐसा मत कहो मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया मैंने जो कुछ किया वो वो तुम्हारे लिए किया अच्छा मैं तो ये चाहता हूं कि तुम्हें इस दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी साथ जो कि मैं हूं मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूं मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी घर वालों के कहने पे भी नहीं अच्छा तुम मुझे शादी के लिए तो ना कह सकती लेकिन तुम्हें तो इसकी वजह बतानी पड़ेगी वो क्या कहोगी तुम मेरी सच्चाई बताओगी या अपनी अपनी वैसे तुम मेरे बारे में जो भी जानती हो वो तुम साबित तो कर नहीं सकती लेकिन जो मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं वो तुम्हें साबित कर सकता सोचो मन सुंदर लड़कियां सोचती हुई बिल्कुल भी अच्छी लगती मैं तो मजाक कर रहा था अच्छा समझने वाली बात यह है कि मयूरेश नाम की बीमारी का अब कोई इलाज नहीं तो इसे ना अपनी जिंदगी का हिस्सा बना दो नागुमी देव ये कैसी उलझन है दुश्मन से लड़ना तो ठीक है लेकिन कम से कम पता तो चले कि ये दुश्मन है कौन गुनगुन गुनगुन तुम गिलहरी हो हाँ इच्छा दारी गिलहरी वो तो मैं देख ही रही हूँ लेकिन तुम यहाँ और बाहर जो मुझ पर हमला हुआ था वो गुनगुन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ फिर तुम क्यों मुझे मारने पर मैंने आपको दीदी कहा ना फिर मैं आपको कैसे मार सकती हूँ फिर वो वो भी तो गिलहरी थी लेकिन बुरी गिलहरी उसे विश्वरी ने भेजा है और तुम तुम यहाँ किसके कहने पर आई हो इच्छा दीदी मैं आपके पिताजी की खबरी हूँ ऐसे तो मेरा काम बहुत आसान है यहाँ से खबर लेके वहाँ पहुँचाना लेकिन यहाँ तो आप पर रोज नई मुसीबत आ जाती है मुझे आपकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है और आपकी रक्षा भी करनी पड़ती है इतनी सी तो हो तुम तुम मेरी रक्षा करोगी आकार पे मत जाओ दीदी छोटी हो लेकिन करा मत इससे पहले जो आप पर दो हमले हुए थे उससे भी मैंने ही आपको बचाया था सच कह रही हो आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मैं मयूरेश नाम की मुसीबत का हल बताती हूँ फिर आपको अपने आप यकीन हो जाएगा तुम 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 ये सब कैसे दीदी मैंने आपको कहा ना छोटी हो लेकिन करा मत हो अच्छा सुनो आपको मयूरेश की पहचान जाननी है ना कि वो कौन है कहाँ से आया है और क्या करता है तो ये सब जानने के लिए आपको सतपुरा के जंगल में जाना होगा वहाँ एक छोटा सा जादू तालाब है उस तालाब का पानी आप किसी पर भी छिड़कोगे तो तुरंत ही उसका असली रूप सामने आ जाएगा सतपुरा का जंगल जादू तालाब मुझे तो अभी भी आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है पीछे दीदी आपके पिताजी ने मुझे ये आपसे कहने के लिए कहा था अगर आपको अभी भी शक है तो मैं खुद जाकर वो पानी ले आऊंगी नहीं गुनगुन सतपुड़ा का जंगल खतरनाक है और मैं अपने काम के लिए तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकती तो किसी को तो अपनी जान जोखिम में डालनी होगी ना अगर जोखिम उठाना है तो मैं उठाऊंगी मैं जाऊंगी वहाँ और अकेले 
गुनगुन तुम मेरे पीछे पीछे नहीं आओगी लेकिन दीदी अब घर वालों को क्या कहूँगी कहा जा रही और क्यों गुनगुन वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो सतपुड़ा का जंगल उस जंगल में जाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन बाहर आने का कोई रास्ता नहीं और अगर कोई रास्ता हुआ भी तो हम उसे बंद कर देंगे अच्छा यह इच्छा कि तुम वहां अकेले जा रही हो सतपुड़ा के जंगल की पवित्र जमीन पर अब तुम्हारी समाधि बनेगी <laughs> For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos